الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نسدین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من یادہ اللہ فلا مدل له و من یدلله فلا حادی علاق وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا وَتَبِيبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا تجد قوم یومنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسوله وَلَوْ قَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَشِیرَتَهُمْ اُلَائِكَ قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّن صدق اللہ مولانا العزیز الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سب نبیجن فقتلوہو صدق رسولہ النبیج الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہو یسلون على النبیج یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما سارے بھائی بلند آواز الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَلَا آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا سَيَّدِ يَا خَاتَمَ النَّبِجِينَ بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ جار یارم طابع اولادِ علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آزم زیر سایا ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان زیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا جاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے باغ ممبت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنے جھک گئی اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام 
سایہِ مصطفیٰ مایہِ استفاہ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام جانی اصف ظل الخلق بعد الرسل سانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب کمی سے ہدا ہلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حقش جاؤلش جائین ساکی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شگن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبہ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گل کو کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام الغرز ان کے ہر مو پہ لاکھوں درود ان کے ہر خو خسلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام عرش کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے اور جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفا دھوم دھام کانج دھر لگائیے تیری ہی داستان ہے عرش پہ پہنچ کے مرغ اکل تھک کے گرا غش آ گیا ابھی دو منزلوں پر یہ پہلا ہی آستان ہے خواب میں عالم شباب او حال شباب کچھ نہ پوچھ گل بنے باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے
پیش نظر و نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے ظلف دے پیچ کا مند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھیں قدم جمع کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویخ کے تھڑکنا کی اور جنہ پھا فراک دا کل پھایا رسولہ نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تا کنی دی آس ہوئی کچھے دودنو آلما رڑکنا کی جام وسال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے صاحب درد تحال ہو روندے ٹکڑے منگ کے شور بے پین والے غرکال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ آلم شیر صفت کی تال ہو روندے عشق دا زیکا زوق والا جس چکھ لیا سو ہی جان دائی ہر ایک نو قد پر کھون دی کوئی لکھت ایک پچھان دائی او ہمت ہر اندہ کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دسا سمر دین اسلامی مان دائی او لکھ طبیب لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑے آئے گئے بھن قانون شفا والے دارو عشق دا کسے نہیں لکھے آئے دھا گیا کیا مومنو او دستے سئی لگی اگ میں نو سڑنا میں ہے سی سڑ دی تو جان دی موم کے او سلیم سمجھے او نائی ایتھے جت کے بھی بازی ہر جائی دے جنو من دے وچ وسا لئیے انو سے ایک بھی لگے تے مر جائی دے زندہ آباد حضرات زی وکار سامین مطرم علماء اکرام حفاظ قرآ حضرات نات خانان حضرات آپ حضور کے سارے غلام جلوہ گر رہے ہیں میں بھی حاضر ہوں اللہ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ کہ میں نے شیر پڑھا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندن کے یرہ خوف نہ رکھ رضا ذرا آپ اپنے آپ نے مخاطب کر کے کہندن کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا اے احمد رضا خوف نہ رکھ کس چیز دا قیامت والے دن دا آج جڑی قوم کرونے تو ڈر کے بیٹھی نا آج کرونے تو باہر کی گھڑیاں آئی ہیں آجی آپ محفل کرا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کرونا چل رہا ہے میں کہا جلیا کرونا چل رہا ہے تو فیق فر کی ہو جا اسی تاؤ سے امام نے مننا لیا جڑا کہن دے خوف نہ رکھ رضا ذرا اور تو تو ہے عبد مصطفیٰ آلہ حضرت فرماندن جرا خوف کیوں رکھ دا اور ڈر دا کیوں ہے قیامت والے دن تو 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 ہے عبد مصطفیٰ اور یارا تو تو رسول اللہ دے غلام ہے تو قیامت والے دن تو کیوں ڈر دے میں کہا جلیا اسی تو اس امام دے مننا لیا جڑا قیامت والے دن دا بھی خوف نہیں رکھ دا اسی دو جر اسیمہ تو ڈر کے محفلہ نہیں کرنیا اسی دو جر اسیمہ تو ڈر کے اندر بے جائیے اوہ جی کرونا آ گیا میں کہا جلیا کرونا کیا چیز ہے ستم گر دھرہ ہو نراز مائے 
تو تیر آزما ہم جگر آزما ہے آن جی آن جی تو جڑا حضور دا غلام ہوئے کرونت کڑی چیز ہے وہ تو کہنا ہے میں قیامت والے دن تو بھی نہیں ڈردا کیوں کیونکہ میں تیرے رسول اللہ دا غلام ہوں نا جناب آج میں تیرے حضور دا غلام ہوں تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے اس واسطے جڑا حضور دی غلامی اختیار کرے نا اس واسطے امان ہی امان ہے لیکن گل اتنی ہے حضور نل وفا بندہ کرے ہاں جی وفا بندہ کرے صحابہ نے وفا کی تھی تو کیوے کی تھی ہاں جی کیوے وفا کی تھی میرے آقا نے میدان او دی تلوار چاہی تلوار چاہی میرے آقا نے فرمایا تلوار لے کے دہا کون ادا کرے گا مولا علی ہے حضرت فاروق عاظم ہے اور صحابہ آئے میرے آقا نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی حضرت ابو تو جانا آیا کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تلوار دہا کے ہوئے میرے آقا نے فرمایا تلوار دے تین حقا ہے کہ کہ حضور دے غلاموں تے نہ چلے دوسرا ہے کہ میرے اور رب دے رب دے رسول دے دشمنہ ہوتے اتنی چلے اتنی دفعہ چلے کہ اے تلوار چل دیاں چل دیاں ٹیڑی ہو جائے پھر تیسرا حق کے ہوئے کہ جڑے بندے کو لے تلوار ہوئے اور میدان جانگے اگے جائے پچھے نہ نسے ہاں پچھے نہ نسے اگے جائے پھر صحابی نے جدو تلوار لئی نا تو صحابی آئیں سینہ تان کے چلے آئیں سینہ تان کے چلے تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ویکھو تو صحیح توڑا غلام بڑی متقبرانہ چال چال رہا بڑی غرور علی چال چال رہا اے تو چال رب نو بڑی ناپسند ہے حضور نے فرمایا میرے صحابی ہو تو اسی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اے چال بڑی متقبرانہ چال ہے بڑی غرور علی چال ہے رب نو بڑی ناپسند ہے لیکن اے چال جدو میرے دشمنہ دے سامنے ہوئے پھر بڑی پسند ہے ہاں جی پھر بڑی پسند ہے ہاں جی پھر بڑی پسند ہے تو پھر صحابی چلے تو جیڑی تلوار میں ریاکہ نے دیتی سی نا اس تلوار ہوتا شیر لکھی ہویا سی فی اقبال مکر و مدن و فیل جوبن آرون و المر و بیل جوبن لا جنجو من القدری تلوار تو تے لکھی ہویا سی میرے آقا دی تلوار میرے آقا دی تلوار اتے لکھی ہویا سی کہ آگے بڑھنا عزت ہے ہاں جی آگے بڑھنا عزت ہے ہاں پیچھے اٹھنا بز دلی ہے ہاں پیچھے اٹھنا بز دلی ہے اور کوئی بھی بندہ اپنی بز دلی دی وجہ تو در پوک ہون دی وجہ تو اپنی تقدیر کو لو نہیں بچ سکتا جڑا کہنا نا میں بار نہیں نکلاں گا کہ میری جان بچ جائے گی میں کہ جھلیا موت تے دن گھر بیٹھے ہوئی آ جانی موت تے گھر بیٹھے ہوئی آ جانی یہ حضور دی عزت واسے مر گیا ہے تو اس موت تا مل پہنے ہاں جی اس دا مل پہنے ہاں چون بھی سارے ہاں چون سارے بھی باہر علی بھی لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک آن جی اس واسطے صحابہ نے اس طریقے سینہ تان کے حضور دیزہ تو تے پیرے دیتے پھر کی لے کہ ایسی آگے بڑھنا عزت ہے پیچھے ہٹنا بوس دلی ہے کوئی بھی بندہ اپنی بوس دلی دی وجہ تو تقدیر کو لو نہیں بچ سکتا پھر حضرت خالد بن ولید آپ کی فرمان دیں آپ فرمان دیں کہ میں بڑیاں جنگاں وچ گیا بڑیاں جنگاں وچ گیا میں بڑیاں جنگاں وچ موت انہوں تلاش کیتا میرے جسم ہوتے ایک بالشت ایک گٹھ وی جگہ نہیں بچی جس ہوتے تلوار تیر تے نیزہ نہ لگیا ہوئے ہاں جی جس ہوتے تلوار تیر تے نیزہ دا زخم نہ لگیا ہوئے ایک گٹھ وی جگہ نہیں بچی تو میں ہر جنگ وچ موت انہوں تلاش کیتا لیکن موت نہ آئی موت نہ آئی تو آج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دیں کہ آج میں کمزور ہویا میں بیمار ہویا تو موت میں انہوں بستر مرگ ہوتے آگئی آپ نے پھر اگلی گل کی کی تھی آپ نے کہا جھلیا کوئی بھی بندہ تقدیر کو لو موت کو لو پہلے مر نہیں سکتا کوئی بھی بندہ موت ادو آنی جدو نہیں لکھی ہے کوئی بھی بندہ نہ پہلے مر سکتا ہے نہ بعد ہے مرنا ادو یہ جدو نہیں لکھی ہے پھر آخری گل جڑی آپ نے فرمائی نا فلا نامت آجن الجبانا آپ نے فرمائی جڑے حضور دے عزت ہوتے جدو مسئلہ ہوئے 
तो डर के अंदर बड़े बैंक नो 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 मेनू मेनू कुछ ना हो जाए मेनू हथ कड़ी ना लग जाए और जी मेनू जेल ना जाना पै जाए मेनू जनाब दो दिन हथ कड़ी ना लवा पै जाए जेल में ना रहना पै जाए एक परचा ना कटिया जाए इस वास्त जो बंद बुजदिल होके घर बैठा रहा है ना आपने फरमाया फला नामत आज उन जुबाना आपने फरमाओ शाला बुज दिला कदी नहीं इतना शाला बुज दिला कदी नहीं इतना आवे हाँ जी अपनी जान दे अपने टुकड़े करा दिते अपना घर बार लुटा दिता अपना प्यो भी सामने आया ना मेरा ने पूछा सिद्दीक अकबर प्यो न्यों चंड मारी ने अर्ज की हजूर थे खिलाफ गल की मैं चंड त मारी है मैं त चंड मारी है फिर आपने अगली गल की अर्ज की यार रसूल अल्लाह उस वक्त मेरे हाथ में तलवार आती ना तो मैं अपने प्यो की गर्दन भी ला देनी सी हाँ जी मैं गर्दन भी ला देनी सी एवे नहीं यार एवे नहीं वाह वाह जनो तुम मजा ला देता लेकिन चंद बंद हाल ही भी जिन्होंने कोई सर्दी लगी बैठी है या कोई वैसे आए बैठन भी वेख आई है बह गल की कर दे जेड़े हथ नहीं चाह रहे तुम बे किस वास्ते आयो मैं एना हजरत नकार रजवी साहब नवान वेख के ना मेरा कसम न दिल कर रहा है मैं मिम्बर है रसूल के वजू न बैठा मेरा दिल कर रहा है मैं ना पिछे खड़ा हो जाव तो इतने नारा लग रहा हो तो मैं उ बी धमाल पा के नारे लाव मेरा कसम न दिल कर रहा हाथ चाहो बी सारे शेरों हाथ चाहो सारे हाथ चाहो वाहवा वाह 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 सुबहान अल्लाह क्या ही बात है जी क्या ही बात अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह ताजदारे खत्म नोबत 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 ओ ताजदारे खत्म नोबत ताज दारे खत्म नोबत ताज दारे खत्म नोबत ताज दारे खत्म नोबत सुबहान अल्लाह वाह 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 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वाह वाह सुबहान अल्लाह इलाके द ना की सिख रियाल जी नारे लवा रहे क्या ही बात है उथे जो मंजर बन दिया क्या ही बात है हां जी बड़े दिन ना तो दिल जरा बेचैन सी बाबा जी टुर गए बाबा जी टुर गए हूं सानू नारे कि लेकिन बाबा जी के खिलाफ की बरकत है 
بابا جی دے خلاص دے برکت دے کہ بابا جی دے مننا لیاں دے دلہ میں چتنا جوش اور جذبہ ہے آن جی کہ انہ دے انہ دے بھی اخلاص دے صدقے انہ دے بھی اخلاص دے صدقے جڑا آج سکون آیا تھے آج مزہ آیا نا قسم نال قبلہ بابا جی موجود ہوندے سن جڑا نعرہ والا واندے ہوندے سن لبیک دا اوہ اوہ اس طرح دھمالا پا کے اسی نعرے لاندے ہوندے سی اہمیں عمام دے بچ کھڑے ہوکے اور وقار رزوی صاحب نال ہوندے سن آئے آئے کیا ہی بات سی کیا ہی ہو منظر ہوندے سن ہاں جی پھر اہمیں تے نہیں نا قبلہ امیر المجاہدین اللہ ماں حافظ خادم حسین رزوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے حضور دے دین واسے پھر کتنی تکلیفہ بھی برداشت کی دیاں ہاں جی اہمیں تے نہیں نا لذت نعرے چاندی ہاں جی اہمیں تے نعرے چاندی لذت نہیں نا آندی بابا جی ساڑھ میاں والی آئے ایک دفعہ میاں والی واپس تشریف لے کے آ رہے ہیں بابا جی میاں والی جو تقریر فرما کے واپس آ رہے ہیں تو واپس ہی آندے ہیں آندے ہیں جورا با جورا پہنچے پچھو پولے ظالہ نے صدے فیر مارے صدے فیر مارے کا ڈی ہوتے ہیں ساٹھ دوارے کا تو کوئی ہوندہ ہونے تھے ناس جانا سی ہونے تھے کہنا سی اوہ میرے پیوت بھی توبہ میں تو ان گھروں بھی نہیں نکلنا لیکن وہ امیر المجاہدین سن وہ امیر المجاہدین سن انہیں ڈریور نے کہا یارے تھی گڑی رو کے تھی رو گڑی رکوا دیتی آپ نے اتھے ہی دروازہ کھول کے چلتے نہیں سن سکتے معذور سن خود نہیں سن چل سکتے لیکن ساری دنیا نے چلنا سکھا گئے ہاں جی دنیا نے چلنا سکھا گئے ہاں ساڑھے بزرگ فرمان دیں جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا ہاں جی تو بابا جی نے اتھے ہی اتھے ہی ڈرائیور نے کہا یارا گڑی روک گڑی روک کے دروازہ کھول کے لتا بار کٹ دیتی ہیں آپ نے فرما ہو پلے سالے ہو ہو کوئی اور ہونا جرہ نس جانا ہے میں گردن رسول اللہ واسطے رکھی ہوئی ہے آؤ ہاں جی میں گردن رسول اللہ واسطے رکھی ہوئی ہے گردن رسول اللہ واسطے رکھی ہوئی ہے پولیس آلے اوہ حضرت صاحب آپ ہے اوہ جی دروازہ بند کریں بابا جی کہا دروازہ بند کریں دے پتر نہ ہوتے مار کو لی ایسی کوئی جانا بچان کے نہ دا کی کرنے فرانس سے جو حضور دے خاکے بڑھ جان ہاں جی حضور جی عزت ہوتے حملے ہوتے روان ایسی اپنیاں پکڑیاں بچانیاں ایسی اپنیاں اس طرح اپنی ملویت اپنی خطاب دے چمکانیاں مڑ کے لوگ اٹھ کے گلنا کریں یہ مالوی کیا چاہتے ہیں مال میں کیا مالوی کچھ نہیں چاہتے مالوی صرف اور صرف حضور کی عزت آپ روح چاہتے ہیں بس حضور کی عزت آپ روح چاہتے ہیں بڑے لوگ اٹھ کے جی یہ مالوی جو ہے یہ سیاست میں کیوں آگیا ہے ان کا کیا کام ہے سیاست میں جو تو رسول اللہ خود میں بار مسلح ہوتے بیعہ کے سیاست کی تھی آج تو سی کون ہوں دے بھائی حضور دے غلامہ نو روکڑا لے اس واسطے اپنے اندر تو سی جذبات لے آؤ تو سی حضور دی عزت واسطے اپنے اندر غیرت نو کھڑا کرو کہو یارا سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں حضور دی عزت آپ روح ہوتے ایک حرف ہی برداشت نہیں کر سکتے ہاں جی ایک حرف ہی برداشت نہیں کر سکتے ہاں جی اس واسطے جیڑا مشن قبلہ بابا جی سانو دے گین اس دے ہوتے قائم و دائم روو اس دے ہوتے اپنے جذبیاں نو اور جا کر کرو اور اپنے جذبیاں نو جوان کر کے اے عالم کفر نو ہی تو نہ دے جنٹا نو ہی پیغام دے ہو کہ یارا سی گناگار ضرور آن نمازان روزے آج سے کہتا ساڑیاں پوریاں کوئی نہیں لیکن حضور دے نالا سی غطار کوئی نہیں آن جی حضور دے زیادہ مسئلہ آیا سی اسی وٹ کے راکھتے ہیں آن جی تو جو جی تو جو جی تو جو جی آن جی کسی نے گال کی تھی نا تو کوئی یہ نہ سمجھے بھی بابا جی ٹور گئے تو ہن کی بڑھنے میں کیا نا نا بابا جی گین اور مشن جڑا بابا جی دا ایسی ہو سانو دے گین ہاں انہوں دا مشن علی زندہ ہے جڑا نعرہ سانو دے گین من سبا نبی جن فاقتلو ہو کہ قیامت تک کوئی کسی نبی کے بارے میں بکواس کرے اس نو کٹ کے راکھ دے ہو تو اور مشن علی زندہ ہے کہ کسی نے کوئی گل کی تھی کہ چون چاں کی تھی اسی وٹ کے راکھ دے ہنگے اسی وٹ کے راکھ دے ہنگے مطلب کوئی یہ سمجھے کہ بات جی خاتم سے عریضی صاحب ٹور گئے اور گل ختم ہو جانی نا نا اے تو انہوں پتہ نا پتہ ہونا چاہی دے کہ وارا فانا لکا ذکر اکتا زمہ اس رب نے لے اور رب بڑا غیرت مان دے ہاں جی اور رب بڑا غیرت مان دے ہاں جی یوسف علیہ السلام دے ہوں پھر آوے چلنا اٹھارا ہاں جی کھوٹے سکیاں دے ماند ہاں جی کھوٹے سکیاں دے ماند وے چلن تو پھر میں سر دے بازار جا کنہ دی بولی لگ جائے نا میں کہا موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام دی بولی لگی بازارے مصر 
بازار میں سر صرف بولی لگی تو رب ست سال کات لے آیا ست سال کات سالی آ گئی بیجو 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 ہاں جی ست سال کات سالی آ گئی ہاں جی تو جدوں تک دودھ پیندہ بچہ بھی آپ دے قدمہ سے نہیں سینہ آیا تو دودھ پیندے بچہ نے ماں پیو فیج کے تو یوسف علیہ السلام دے قدمہ سے نہیں سننا گئے اس وقت تک رب نے کات نہیں ہٹایا رب اپنے نبیان دی عزت بارے اتنا غجور ہے وہ تو جناب یوسف ہیں تو پھر امام الانبیاء دی تکل ہے ہی نیرہ لی نہ جی امام الانبیاء دی تکل ہے ہی نیرہ لی آجی جنہ دی واسطے رب قرآن اچھ قسمہ کھاوے نہ جی ودعا واللیل ازا سجا ما ودعا کا رب کا وما کلا آجی جنہ واسطے قسمہ رب کھاوے انہ دی عزت ہوتے گال لائے تسی چپ در کے بہ جائیے لوگ کہنے ہیں پھر مولوی بڑے بڑے عوجی ایک مولوی تھا وہ ممبر پہ بیٹھ کے وہ گالیاں دیتا تھا اس کے نیچے والے جو ہے ماننے والے نیچے سے وہ کہتے تھے سبحان اللہ میں آکا کمینے آتی ہیں جو نہیں پڑھا تو پھر گال کیوں کرنے اگر ٹھیک ہے بل فرض تسی کہنے ہیں مولوی گالیاں دیتا سی تو تھلے بیٹھ لے سبحان اللہ کہنے دیتا سن ہاں جی تو مولوی جو ہے وہ توہین ہے وہ ممبر رسول کی توہین کرتا تھا میں کہا جلیا پھر تو رب دے بارے کی کمیں گا مولوی کی تیری ماں نو تے گالا نہیں سنا کٹ دا ہاں جی تیری بہن نو تے گالا نہیں سنا کٹ دا تیرے پیو نو تے گالا نہیں سنا کٹ دا مولوی تے گال کرتا سی تو حضور تے گستاخہ نو کرتا سی ہاں جی حضور تے گستاخہ نو گال کرتا سی تو گستاخہ رسول دے بارے تو رب بھی کہن دا ہے اتلیم بعد ازال کا زنیم میں کہا پھر کمینے ہو تسی رب دے بارے کی کمو گے ہاں جی پھر حضور نے بھی ایک موقع تے کلے دو تے کافر کھڑے ہو کے حضور دے بارے بھاؤک رہے سن تے مولا علی کے اگے کھڑے سن میرا کہا کے جان لگے تے مولا علی نے نپ لیا مولا علی نے کہا حضور تو سیا کہنا جاؤ میرا کہا نے فرمایا کیوں بجا انہاں کہا جی وہ کلے پر کھڑے ہو کر آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں میرا کہا نے فرمایا اچھا میرا کہا آگے چلے گئے حضور اکے بان کے فرمایا یا بل کرادت والخناظیر اور بندر تے خنزیران دے پترو میرے بارے بکواس کر دے ہو میں کہا کمینیو پھر رسول اللہ دے بارے کی کب ہو گئے ہاں جی صدیق اکبر ہاں جی افضل الخلق بادر رسول اللہ ہاں جی تو حدیبیہ دے مقام ہوتے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں سن ہوئے کافران دی طرف ہو آئے تو انہا کیا جی حضور دیکھے نا یہ مختلف قبیلوں نسلوں کے لوگ ہیں آپ ان پر اعتبار کر کے ہم سے نہ لڑیں یہ جنگ کے بعد آپ کو چھوڑ جائیں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کی فرمایا آپ نے فرمایا امسوس بزر اللہ آپ نے فرمایا جاوے آپ نے پتہ دیا جا کے تو تو شرم گامہ چٹ تو کی سمجھتا ہے بیاسی حضور نے دھوکہ دے رہا ہے تو کی سمجھتا ہے بیاسی حضور نال مکہ مدینہ میں چھو رہا تو ادیابیہ میں چھو رہا تو کی سمجھتا ہے بیاسی حضور نال دھوکہ کرنا ہے بیٹھ رہا ہے میں کہا دسو پھر تو سی صدیق اکبر دے بارے کی کب ہو گئے ہاں جی آلہ حضرت جنہ دے بارے فرمان دیں سایہ مصطفیٰ اور مایہ استفاہ اس دو ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بادر رسول سانی جسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ہاں جی وہ مولوی گالیاں دیتا تھا تو نیچے والے جو ہے وہ اس کے میں تات دیتا تھے دین جن نہیں پڑے آتے دین دے مزاج نو سمجھو ہاں جی دین دے مزاج نو سمجھو اٹھ کے ہمیں جی جڑے دے موت جو آن دا ہے اور اپنی ہاتھ اسلام دیا تشنیا کر دا ہے دین ہوئی ہے جڑے رسول اللہ لے کے آئے ہاں جی بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا اور فرمان نہیں بدلا جائے گا ہاں جی ایک ایک بندہ آیا حتیم کابویج کافرانال کے بلا کافرانال معایدہ کر کے کہ میں آج ماز اللہ مسلمان دے نبی نو نقصان دے دیاں گا جو جو مسجد نبی شریف دے سامنے آیا نا سواری تو اتریا تلوار ننگی لہراندہ ہویا آیا آیا آتے حضرت فاروق عاظم مسجد نبی شریف دے دروازے تے کھڑے سن دروازے ہوتے کھڑے سن اندر مسجد نبی شریف دے اندر حضور تشریف فرما حضور تشریف فرما سارے صحابہ جلوہ گر ہاں جی حضرت فاروق عاظم بار دروازے تے کھڑے سن آپ نے جو تو اس بندے نو بیکھے نا تلوار لے کے آندیا آپ نے کی فرما آج ہمیں لوگ سکھانا چاہتے ہیں کہ گستاخ رسول کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہنا چاہیے کچھ نہیں کہنا چاہیے میں کہا جھلیا پھر حضرت فاروق عاظم نے گال کی کی تھی آپ نے فرمایا دونکم القلب وہ اس کتنوں نپو 
इस कुत्ते नपो एक कौन गल कर रहे तर्जमाने नबी हम जुबान नबी तर्जमाने नबी हम जुबान नबी जो नहीं पढ़िया तो नहीं हाँ साढ़े को दूसरी अल, दूसरी अल्फाज ही मौजूद हैं दूसरी जबान भी है इस वास्ते आलिय से अगर राम न गल कर रहे हैं ना हाँ ना तुम सदमे हमें देते ना हम फरियाद जो करते ना खुलते राज सर बसता ना जूर समाइया होती इस वास्ते अस चुप हाँ तो सू चुप रह दो हाँ मत साढ़े को अल्फाज कटाओ उस अस्थि के बारे बकवास करते हो जी अस्थि पूरी उम्मत हजूर की इज्जत वास्तव खड़िया कर गई मिया साहब फरमा ने मर्द मर्द कमाल अदीब तो शायर और रोज न धरती चमती सदियां गुजरन फिर कोई आंदी पैदा हस्ती कम दी हाजी सदियां गुजरन तो फिर हस्तियां आंदियां तो तुम की भाई गल कर रहे हो हाजी खादे मुसान रजवी के जनाजे में जो शामिल होगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं मैं कह तू अपनी औकात रवो बाबा जी फरमान होंगे सर ना बंदे के पुत्र बन जाओ हाँ जी इस वास्ते असी अगर हजूर की इज्जत वास्ते गल कर रहे तो सू सिर्फ हजूर की इज्जत गल कर दौ हाँ साढ़ा कोई जाति मफाद कोई नहीं मत कोई कवे जी इनके जाति मफाद है ये फलां है ये फलां है क्या बातें करते हो तुम खड़े होकर हाँ जी उम्मत को तुम कौन सी राह पे ले जाना चाहते हो खुद तुम जजीद की हिमायत कर बैठे हाँ जी तू ताड़ी जा सुनो यजीद इज्जत है ना जनाब हाँ जी तुम तो खुद कहना लो हाँ जी मोल भी फिर दिन जिन्हें बाबा जी के जनाजे तो रोक गया ना तो कहते जी अगर मौला हुसैन और यजीद का मुकाबला आज के दौर में होता ना तो हम यजीद का साथ देते मैं क्या तू जो है खुद यजीदी तेन हुसैनियत मकाम कि समझ आवे हाँ जी तू जो है ही यजीदी तो तेन हुसैनियत का किरदार कि समझ आवे इस वास्ते अपने आप में बदलो तुम हजूर की इज्जत वास्ते खड़े होवो हाँ कुछ नहीं बचना ये बर्मा अफगानिस्तान इराक शाम यमन चेचनिया पोसनिया कश्मीर ये सारा कुछ लुट गया ना तो और कोई वजह कोई नहीं हाँ जेडे हजूर की इज्जत वास्ते ना ना बोल सके इस वास्ते हूं इतने भी डाके हो रहे हाँ तो तुम खड़े होवो आखिरी उम्मीद है पूरे आलम इस्लाम की एक पाकिस्तान और बिलखसूस तहरीक लैग जा रसूल अल्लाह तारीख लैग जा रसूल खड़े होवो और अपने अंदर जज्बात लिया के खड़े होवो इंज नहीं भाई जरा जो मुश्किल है वक्त आ जाए एक पुलिस आला आ जाए तो पुलिस आले वे कि बंद का इश्क का नशा उतर जाए ना ना नशा ऐ वे हाँ इश्क का नशा ऐ वे हजरत इमाम अहमद बिन अंबल अजमत कुरान की खातिर जेल में गया ना आपने कितने हजारा कोड़े खादे हजारा कोड़े खादे हजारा कोड़े खाण तो बाद आपने फरमाया यार मैं अस्सी कोड़े बाकी कोड़े भी बड़े सख्त लगे लेकिन अस्सी कोड़े मैं योजे लगे उन्होंने अस्सी कोड़िया में एक कोड़ा भी अगर हाथी लगता ना तो हाथी भी चीख उठता हाथी भी तड़प उठता आप जो भी कोड़े लगते सन ना तो आप की कहते सन आप फरमाते सन अलहमद लाला अलहमद लाला इश्क नशा ऐ वे जिस तरह हजरत इमाम अहमद ने किरदार करके दिखाया हाँ जी तो इश्क होंगे इस वास्ते अपने अंदर इश्क लियाओ हाँ जरा इश्क नबी अज हक तलब और सोजे सिद्दी को अली अज हक तलब हाँ जी इतने नारे लादा लादा कि हजरत हाँ जी वज दे चाह गए इस वास्ते एवं नहीं आता इकबाल भी कहें इकबाल मैनु अच बंद कह भी रहा जरा तुम इकबाल थोड़ा पढ़ दो मैं चलो इन शाला अच्छ पढ़ा हाँ जी इकबाल कहना जरा इश्क नबी अज हक तलब जेड़े समझते ना भी वो जी मॉल भी लगे हुए इंज कर दें कभी इंज कर दें कभी उछल के नारा ला दें कभी इंज छोम के ला दें और जी पता नहीं मॉल भी की कर दें मैं तो कहड़ा सोना सकून न हाथ बन के खड़े हाँ मैं आख कभी ने तेन तो मालक ने कबूल ही नहीं किया कि तू हजूर के ना तो हाथ चुक लै हाँ जी ये बंदा हाथ एवं नहीं चुकता साढ़े बजुर्ग ने लिख गया बुजुर्ग सा फैसला कर गया कि बंद गल उस वक्त कर दें पहले हजूर बंद का जिक्र खुद कर दें हजूर साहबा की कचहरी के अंदर साहबा की कचहरी के अंदर हजूर खुद फरमा दे कि फला मेरा गुलाम है फिर वह बंदा हजूर वास्ते उठ के गल कर फिर वह बंदा हजूर के नारे ला इस वास्ते अपने अंदर जज्बात लियाओ इश्क नहीं ना 
اقبال کے اندر ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب کہ رب کلو عشق رسول منگو تو رب کلو اگر عشق رسول دا حق ذرہ بھی منگنا نا تو سوز مولا علی والا اور صدیق اکبر والا منگنا سوز او والا منگنا اس واسطے نبی نال وفا کرو نبی علیہ السلام نال وفا کرو حضور خاتم النبی جین نال وفا کرو آج مرزائی بڑے ہوتے آ رہے بڑے بڑے ہوتے ہیں مرزائی آ گئے ہاں جی ہونٹے گوگل چاہو کی کہنے پتہ نہیں سرچ کرو تو فلانا کمینہ آگیا آ جاندہ ہے ہاں کہ دس ہوئے مسلمانا تسی کی کیتا ہاں جی مرزائی تو اڑے سرہ ہوتے آ چڑے جیڑا مرزائیاں دے بارے گل کرے انہوں ہت کڑی لاغ جیلی سوڑ دے ہو ہاں جی یہ ان کے بھی دیکھیں نا جی کوئی کہنے مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں کوئی کہنے جی مرزائیوں کے کوئی حقوق ہے میں آکھا کمینے آ جانوران دے حقوق ہیں ہاں جی حیوانہ دے حقوق ہیں کافران دے حقوق ہیں ہندوان دے حقوق ہیں عیسائیان دے حقوق ہیں یہودیان دے حقوق ہیں لیکن جو حضور کی ختم نبوت کا من کہہ رہا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے ہاں جی ہاں جی اس دا کوئی حق نہیں ہے سریام انہوں وٹ کے رکھ دے ہو ہاں جی انہوں کٹ کے رکھ دے ہو اس دا کوئی حق نہیں ہے زندہ رون دا جڑا حضور کی ختم نبوت دا من کے رہوے کہ پاکستان نہیں زندہ رہوے کوئی حق نہیں ہے اس دا سب تو وڈے گستاخ مرزائیان سب تو وڈے ساڑھے لوگ کہنا ہوئے جی دیکھیں نا جی اقلیتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں میں آکا جلیا اقلیت دا مانا بھی سمجھ اقلیت کہن دے کنو ہیں ہاں جی اوتے مرزائی دا خود نو اقلیت مندے بھی کوئی نہیں ہاں جی اوتے خود نو اقلیت بھی نہیں مندے اوتے زندیکن اوتے کافران اوتے دجالن اوتے مرتدن اوتے زندیکن زندیکن نو کہن دیں جڑا اپنے کفر نو اسلام کہوے ہم مسلمان ہیں تو توانو سانو کافر سمجھ دیں زندیق توانو تو سانو کافر سمجھ دیں اے مرزائی تو توسی انہوں نے نرم گوشے حضور دی عزت مسئلہ ہوئے پھر بھی جناب نرم گوشہ حضور دی ختم نبوہ دی گلہ ہوئے پھر بھی نرم گوشہ ایک مجمع ہو رہا ہوئے ایک محفل ہو رہی ہوئے پولیس آ جاندی ہے جی آپ تاج دارے ختم نبوہ کانفرنس کرا رہے ہیں فلاں مسئلہ ہے فلاں پابندی ہے آپ کو پتہ نہیں اس واسطے بندے بان جاؤ ہاں بندے بان جاؤ اسی حضور دیزت واسطے گردنا اسی کسے چیز واسطے کوئی نہیں رکھی ہیں ایک گردنا رکھی ہیں اسی رسول اللہ واسطے ہاں جو کسے دن میدان لانا پیانا اسی میدان لا کے بھی بکھا دیں گے ہاں جڑے لوگ گلہ کر دیں یہ مولوی اپنے مفاد کے لیے یہ پیسوں کے لیے انہوں نے فلان کسے پیسے لیے انہوں نے فلان سے زاد یاریاں نے بھائی انہوں نے فلان سے پیسے لیے فلان کی جنٹیاں کی میں کہا جلے آ ایت حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون ہاں آج تے تسی گلہ کر دیو نا گلہ جتنی کرنی نے کر لو اسی کرتنا حضور واسطے رکھیاں کہ کسے دن کوئی موقع آیا نا اسی کرتن کٹا کے بکھا بھی دیاں گے کہ یارا اسی ایمین ہی سکھیں دے ہاں اسی ایمین ہی سکھیں دے اس واسطے آپ نے اندر حضور دزت واسطے جذبہ پیدا کرو ہمت لے آؤ اقبال کہیں دے زان کے ملت راہ حیات ازش کے یوز اور برگو سازے کائنات ازش کے یوز اقبال کہیں دے یارا امت پہلے تین سو تیرہ سا حبہ سن آٹھ تلوارہ سن تے سامنے ہزار دلشکر کھڑا سی انہوں کو بڑا ساز و سمان بھی ایسی تو تین سو تیرہ ہوں کہ انہوں نے جال لڑے تیرا آپ نے فتح دے دی تھی ہاں جی ادھر سیکڑے ہوں دے زن تو سامنے ہزارہ تے لکھن دی تعداد ہوں دے سی تو مسلمان انہوں پھر بھی فتح مل جان دے سی اے ہو جنگے اس تا آج مسلمان عربش ہو کے کرونا تے عربہ میں جھو کے انہوں دی تعداد تو پھر بھی یہ مظلومان تو پھر بھی انہوں تے ظلم ہو رہا اقبال کہنے انہوں تے ذلت دی وجہ کے ہوئے ا انہوں نے اوئی عزت مل جائے انہوں نے اوئی وقار مل جائے کہ ایک بندہ بھی مسلمان حضور دے غلام کھڑا ہوئے کہ سامنے ہزارہ تے کروڑا بھی کھڑے ہو ونک کافر کہ ایک حضور دے غلام کو لو لرزن اقبال کہن دے اس کی اور کوئی طریقہ کوئی نہیں ایک کی طریقہ ہے کہ آپ نے اندر دنیا دی محبت کٹ کے تے رسول اللہ دی محبت آپ نے سینے ہمیں چلے آن حضور دی محبت لے آن اور حضور نل وفا کرن اور کوئی طریقہ کوئی نہیں حضور نل وفا کرن حضور دی محبت سینے میں چلے آن تو پھر رب انہوں نے اوئی عزتان دے دے گا اوئی دلیریاں دے دے گا اقبال کہنے دل سے عشق یو توانا می شود خاک حمد و شے سریہ می شود اقبال کہنے بندہ دلیر بھی اس ویلے ہوندہ ہے جس ویلے سینے جو محبت رسول ہوگے اے میں بندہ دلیر بھی نہیں ہو سکتا ہاں جی صحابہ اے میں تو نہیں سمدرنج گھوڑے پا دیتے 
ہاں جی سامنے دریا آیا تو دریا نے کیا اور دریا میں رہا دے ہوئے محمد عربی تے غلام آگئے تو دریا میں نے بھی آٹھ کے رہا دیتے تھا انہوں نے کیا جناب دریا ضرور آن پانی ضرور آن لیکن جنہ دنا تو سے لے آن انہوں نے میں بھی جاننا ہاں جی انہوں نے میں بھی جاننا حضور دے نا آجائے تو ہلکے کتے بھی ڈھائے پون دن ہلکے کتے بھی ڈھائے پون دن ایک زمین کافر گزریا ہلکا کتہ بیٹھا سی ہوتے پیچھے لگ پیا زمین کافر نے دریا بے چھال مار دیتی کافی دیر بعد دریا جو نکلیا انہیں بیکھیا تو کتہ پھر بھی کنارے تے بیک اس کافر دے انتظار کر رہے ہیں انہیں کہا یار کتہ میری جان تے نہیں چھڑتا اور میں کی کرا اور میں کی کرا انہیں پھر کتہ نے مخاطب کر کے کہا انہیں کہا یا قلبو آنا فی زمت محمد دن انہیں کہا کتہ آ تو اہمیت میری جان نہیں نہ چھڑتا دس میں رسول اللہ دی پناہ چاندہ میں رسول اللہ دا غلام بڑھنا ہون میرا پچھا کرنے ہی ہون میرا پچھا کرنے ہی تو امام نے لکھیا کہ جدو کافر نے آگل کی تھی کہ میں رسول اللہ دا غلام بڑھنا امام فرمانین کے کتے نے اتھو ہی اٹھ کے پچھے مڑ کے تو دوڑ لہا دی تھی اور حضبان حال نل گیا انہیں کہا جناب جھلا ضرورا کتا ضرورا لیکن جنہ دنا دوسری لیا انہوں نے میں بھی جاننا میں کہا دسو ہاں جی ہی کتا ہوگے پاگل ہوگے کتا تو حضور دا نا آیا تو کتے نے بھی کیا جناب میں انہ دنا جاندا تو جدو حضور دا نا آیا آج تو اے حکمران کلمہ پاڑ کے حضور دا نا ہوتے کیوں نہ ڈٹھے ہاں جی کلمہ پاڑ کے نا حضور دی عزت ہوتے پیرا کیوں نہ دیتا ہاں جی قدر نہ عالم لہار کہنے دیسی قدر نہ بیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے اور قدر نہ بیدہ جانن والے سو گئے ویچ مدینے ہاں جی سو گئے ویچ مدینے اس واسطے انہ تے کوئی نہیں کرنا ہاں تسی اٹھو ہاں تسی اٹھو حضور دی عزت ہوتے تسی پیرا دے رہے ہیں ہاں حضور دی عزت ہوتے تسی پیرا دے رہے ہیں ہاں جی حضور دی ناموز ختم نبوت ہوتے تسی پیرا دے رہے ہیں ہاں جی مرزائیاں نو کنن لطار میں کنن لطار نبی ہاتھ چوکے ہاں کوئی سردی کوئی نہیں ہاتھ چوکے بھائی سارے ہاتھ چوکو سارے پورا ہاتھ چوکنے ادھا نے ایتھے نہیں چوکنا اینج کار کے پورا ہاں جی مرزائیاں نو کنن لطار نبی بھائی زور لاؤ نبی کنن لطار نبی کنن لطار نبی بھائی اور مرزائیاں نو کنن وٹڑا ہے وا وا اور مرزائیاں نو کنن اسی وٹڑا ہے اور مرزائیاں دے ٹکڑا کنن کرن ہے اور فراس حالیاں نو کنن لطار نا اور فراس حالیاں دے ٹکڑے کنن کرن ہے اور فراس حالیاں دے ٹکڑے کر کے تے کتیاں نو کنن پانے ہاں اسی پانے آئے فراس حالیاں تک پیغام جائے ہمارے چار اگر کو نوید ہو صفحے دشمنہ کو خبر کرے جو کرز رکھتے ہیں ہم جہاں پہ وہ حساب ہم چکا دیں گے ہاں وہ حساب ہم چکا دیں گے اس واسطے امت کوئی سمجھے اسی ممبر تے بیعہ کے انجا نا نا انشاءاللہ قبلہ بیر المجاہدین ساڑا ظاہر بھی انج کر گئے ہیں اور ساڑا باطن بھی انج کر گئے ہیں آہ آہ اسی حضور دیزا تو تے پیرا دین ہے آہ اسی فراز سفیر تو کٹن ہے آہ اسی تو فراز سفیر کٹن ہے انہاں نال سفارتی تعلقات ختم کرن ہے آہ انہاں نال اعلان جنگ کرن ہے آہ جو انہاں نال اعلان جنگ انہاں نال اعلان ہاتھ چاہو بھئی لب بھئی لب بھئی اینج نہیں بھئی اینج نہیں تو جو جی اے نارل ایک جہاد کوئی دہشت کر دی کوئی نہیں جہاد ہو جن رسول اللہ نے خود کیتا ہے ہاں جو حضور خود ستاوی جنگا بیچ میرے آگا خود تلوار پکڑ کے میدان اچھ گئے آج لوگ کہنے ہیں جڑا جنگ دی گل کرے جڑا جہاد دی گل کرے اور دہشت کر دے میں کہا جھلے آ یہ حضور دی سے تجھے پیرا دینا دہشت کر دی ہے نا تو پھر صاحب تو بٹے دہشت کر دی ہاں اے دہشت کر دی سانو منظور ہے ہاں اے دہشت کر دی سانو منظور ہے تو نعرہ اینج کر کے لاؤ کہ انہوں نے پتہ چل جائے کافران انہوں تاڑی نمازان تو کوئی نہیں مسئلہ روزے آج زکاتان تو کوئی نہیں مسئلہ جی کافران انہوں مسئلہ ہے تو ہک جہاد تو مسئلہ ہے ہاں جی مرزائی جڑے ختم نبوت دے من کرن نمازیں تیوی پڑھ دیں لیکن کیڑی ہیں نمازیں پڑھ دیں سارا کوئی دین اسلام علا کر دیں لیکن جہاد دے اے بھی منکران ہاں جی اے بھی منکران دے کافر یہود و نصارہ او بھی جہاد دے منکران اور اے جذبہ جہاد تو اڈے اسلام دے دلہ جو کٹوڑا چاند دیں نہیں تے نمازیں دے کافر ملکہ جو نہیں پڑھ دیں فرانسی جی لوگ پڑھ دیں امریکہ جی پڑھ دیں برطانیہ جی پڑھ دیں یورپی جی پڑھ دیں ہر جگہ دے پڑھ دیں 
ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੜਦਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਾਦ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਜਿਹਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਾ ਹੱਥ ਪੂਰੇ ਚਾਣੇ ਤੇ ਐਂਜ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਚੁੜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਲੇ ਨਾ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫੀਰ ਨਾ ਨਾ ਕਢਿਆ ਤਾਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਕੋਈ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਖਾਲੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਆ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਸ਼ਮ ਹਸਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਆ ਵਾਲਿਦ ਨਾਰ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰਾਕ ਬਲੋਚ ਘਰ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਆ ਇਸ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵਾ 12 ਮਿੰਟ ਫਿਕਸ ਜਨਾਬ ਮੈਂਬਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਤਲੇ ਸਪੀਕਰ ਅੰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਲੇ ਸਪੀਕਰ ਅੰਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਤਲੇ ਸਪੀਕਰ ਅੰਜ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਤਲੇ ਸਪੀਕਰ ਅੰਜ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਾ ਲਾਣੀ ਉਹ ਤਫਾ ਲਾਵੇ ਯਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਬਚਾਣੀਆਂ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਚੋ ਬਈ ਹਾਂ ਅਲ ਜਿਹਾਦ 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 ਉਹ ਸੁਣੋ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਚੁੜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਗਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨਾ 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 ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੋ ਓਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਜਿਹਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਤਾਬੇਇਨ ਜਿਹਾਦੀ ਤਮਾਮ ਤਬਾ ਤਾਬੇਇਨ ਜਿਹਾਦੀ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸੂਫੀ ਜਿਹਾਦੀ ਤਮਾਮ ਵਲੀ ਜਿਹਾਦੀ ਤਮਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹਾਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਖੁਦ ਜਿਹਾਦੀ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਉਹ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਉਹ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਉਹ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਮਨ ਸਭਾ ਨਬੀਜਨ ਉਹ ਮਨ ਸਭਾ ਨਬੀਜਨ ਉਹ ਠੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਈ ਸ਼ੇਰੋ ਇਸ ਨਾਰੇ ਤੇ ਠੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮਨ ਸਭਾ ਨਬੀਜਨ ਉਹ ਮਨ ਸਭਾ ਨਬੀਜਨ ਉਹ ਮਨ ਸਭਾ ਨਬੀਜਨ ਫਕਤਲੂ ਹੋ ਹੋ ਤੋ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਲਾਣੀ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸرائیل ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਭੁੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਬਲੇ ਅਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਬਲੇ ਅਵ
خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی ہے کہ جنازے سے بڑا کریں گے انہاں تک بھی آواز جائے انہاں نو بھی پتہ چلے کہ پترو جلسے وڈے ہوئے نہیں ہوندے تے جنازے وڈے ہوئے نہیں ہوندے ہاں کوئی پیسے نال جنازے تے جلسے وڈے نہیں ہوندے ہاں نہیں تے لبے کلے کول تے ایک روپیہ بھی نہیں سی ہوندا ہاں جی تے تواڈے کول ارما خربان ہاں جی تے لبے دا جنازے نال تے مقابلہ ہی نہیں نہ ہوندے ہاں جی جنازے نال تے مقابلہ ہی نہیں ہوندے مقابلہ تو سی کرنا ہے تے ساڈے دو نمبر جلسے نال کرو ہاں بابا جی فرمایا سی نا کوئی لاکھ واری جم کے بھی آوے نا تا اتنے حضور تے غلام جمع نہیں کر سکدا جڑے اسی جمع کر کے ویکھائے ہاں جی قیامت تک بابا جی نے کیا سی کہ ٹلا لوے اپنی سیاسی وابستگیاں تے سب کچھ جمع کر لوے ہاں جی لبیک تے ایک لبیک سی اپنے بھی دشمن اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی نہ خوش میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کان یار لبیک تے ایک جماعت سی ایک کلی جماعت سی تے ادھر یارہ جماعتاں کھڑی ہیں یارہ جماعتاں کھڑی ہیں لیکن یارہ جماعتاں دا جلسہ لبیک دے جلسے دے عشر عشیر بھی نہیں بنیا ہاں جی عشر عشیر بھی نہیں بنیا میں کہا کمینے ہو اللہ حضرت پہلوی پہلے فرما گئے ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در پہ در یوں ہی خار پھرتے ہیں اس واسطے جنازے وڈے تاہیں ہوں دن جلسے وڈے تاہیں ہوں دن جی محمد عربی دی غلامی ہووے آہ محمد دربی دی غلامی نا علی جنازے تے جلسے وڈے ہوں دن جس واسے آج آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں ارمان گیا بابا جی تے جنازے دو کروڑ بندہ ہوئے نہیں آیا انہا حضور نل وفا کر کے دسی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و کلم تیرے ہیں اللہ و کلم تیرے ہیں جس واسے حضور نل وفا کرو مولوی ہوئے پیر ہوئے اقبال کہنا ہے نکل کر خان کاہوں سے عطا کر رسم شبیری ہاں رسم شبیری عطا کرو ہاں رسم شبیری عطا کرو مولا حسین دی نقش قدم ہوتے چلو ہاں خالی مولا حسین دی نیازہ کھا کے مردہ شزید ہوتے لانت بھیج کے حسینی بڑھنا ہو رہے یہ بڑا حسان ہے میں بھی تھے بہت کہہ دیا کہ جزید دے لانت جزید دے لانت جزید مردہ بات تو اسی بار جا کے بھی کہہ دو کہ میں بھی چھتے جاؤں کہ میں کہہ دیا کہ لیکن قبلہ اس دکی فید ہے ہاں جی مردہ شزید دے لانت بھیج کے حسینی بڑھنا حسان ہے اور وقت دے شزیدہ نو للکار کے رسم شبیری ادا کر کے حسینی بڑھنا بڑھو تو پھر مزا آند ہے ہاں جی مزا پھر آند ہے کہ رسم شبیری ادا کر کے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ ہنو آپ دے کردار ہو تو چل کے جی بندہ حسینی کلواوے تو اس حسینی کلوان تا مزا ہی ہو رہے تو اس واسطے حضور نال وفا کرو جی کوئی مولوی ہوئے پیر ہوئے اندہ اچھے آکے میں ایک گل کرتا ہر تقریر دے آخر ہے ایک انہا اپنا اصول بنا لو کوئی مولوی ہوئے کوئی پیر ہوئے کوئی خطیب ہوئے جو بھی ہوئے جی ممبر تے بیعہ کے حضور کی شان بیان کرے حضور دے عزت ناموس ختم نبوت اور حضور دے دین تے پیرے دی گل کرے تو انہوں کہو واہ مولوی واہ واہ حضور دیاں شانہ نوی سلام تے پیرہ تیری پیری نوی سلام حضور دیاں شانہ نوی سلام تے مولوی تیری مولویت تے خطابت نوی سلام یہ کوئی مولوی بیعہ کے چون چون کرے کہ چونکہ ایسے تھا تو چونکہ حالات خراب ہیں تو میں نے تو پہلے ہی پتہ چل گیا سی کہو جی مجمع جتے جلسے ہوتے پولیس آئی ہوئی میں پچھلے پروگرام تے صرف پندرہ میٹ وی میٹ تقریر کی تھی میں نے انہوں کے جرہ میں نے اجازت دے ہو شاید آج حضور دی غلامی ساڑھے منظوری ہو جائے ہاں جی وکار صاحب انہوں میں کہہ رہے ہیں میں کہ شاید آج ساڑھا بھی ٹکٹ کٹیا جائے جیسے بھی حضور دی نابوس ہوتے قبول ہو جائی جیسے بات میں فورا نظر آیا اس واسطے یہ کوئی مولوی پیر چون چون کرے نا اقبال نے بھی کیا اکل محکم از اساس چون و چند اور اس کو اریاں از لباس چون و چند اقبال کہنا اکل تے کہنا چون چون کر دی چونکہ یہ ہے تو چونکہ آگے پولیس کھڑی ہے چونکہ میں فلان جگہ چاہیا ہوں بڑا تھکا ہوا ہوں مجھے ہاتھ کڑی لگ گئی جیل جانا پہنا ہے وہ تے پتہ نہیں سونا کنجے جاگنا کنجے پتہ نہیں ہوتے تو کھان نو مل دیئے کوشے کے نہیں پتہ نہیں ہوتے جناب میں نو کوئی سون واسط ہوتے سر دیا ہے تو کوئی کمبل بھی ملے گا کہ نہیں اکل تے چون چون کر دیئے لیکن عشق کہنا جلیا جو بھی ہوندہ ہے ہون دے صرف ایک ویکھنے کہ میرے حبیب دیزہ تو تے پیرا کن جو دے بس اس واسطے آئندہ کی مولوی چون چون کرے تو انہوں کہے جائے مولوی جائے پیرا کوئی شار دی گل سنا ملا نہ لمبے بینڈے پا ملا نہ علمہ ویج پھسا ملا بس حضور دی گل کرو تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا ہونا لاؤ رزوی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا اینج نہیں بھئی جنہ نے سانو تلے رہی ہیں سکائیاں جنہ نے سانو سکھایا جلیا حضور دی عزت دیگال کرنی تینج کرنی جنہ نے سانو سکھایا کہ حضور دی عزت واسے لو حد چمبن نظرانے دیں اس آتے جو پھر بھی واہ واہ جی حضور دی عزت واسے اتھے اسے آتو تے حد کڑی لگے تا اوہی واہ واہ نظرانے دے لوگ حد چمبن تے میں کہا جی واہ واہ تے حد کڑی لگے تے میں کہا حد کڑی کدر ہوئی میں کہا جلیا حد کڑی ہوئی انہوں دے نا تے آئی جنہوں دے نا تے لوگ حد چمبن ہے اور کدر ہوئی ہاں جی لطفے سجان تے کارے سجان گا ہگا انج بھی سجان وا ہوا آن جی تیس واسطے جب جنہ نے سانو ایس چیز سکھائیے آہون انہ دنارہ جب تک سورج چاند رہے گا اور 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 جب تک سورج چاند رہے گا رزوی تیرا مشن ہمیشہ جاری رہے گا جاری دو دفعہ بھئی ہاں رزوی تیرا مشن ہمیشہ رزوی تیرا مشن ہمیشہ اسی دن رات ایمیں نہیں لگے پھر دے کوئی پیسے دی لالج کوئی نہیں کوئی کسی چیز دی لالج کوئی نہیں کوئی مفاد کوئی نہیں صرف ایک کو گالے کی گالے بھائی رزوی تیرا مشن ہمیشہ قبلہ بابا جی دے اتا میں چاہت دیتا تو پھر ایسا ڈھاک مند ہے دن رات لگے پھر دیا اور رزوی تیرا مشن ہمیشہ نا 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 رزوی تیرا مشن ہمیشہ 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 رہے گا جو ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم میں ذکر ان کا سناتے جائیں گے آخر تے بھائی قبلہ آسم سیفی صاحب رزوی صاحب نے حکم دیتا ہے کہ بھائی سارے عباب حضور دی صدوہ سے جگ جاؤ جو اکٹھے ہو جاؤ آہو کہہ دیں نا ایک ایک پہ دو یارہ تو تین ایک سو یارہ چل دیں چل دیں آنج قوت بن دیئے تو اس واسطے حضور دیزت واسطے وہ خوش نصیب یہ ہے جڑا حضور دیزت واسطے کھڑا ہوئے آہ ساڑھا کام بابا جی فرمان دیں ساڑھا کام میں ازان دے دینا آہ کوئی نماز پڑھن آئے ساڑھا کام میں ازان دے دینا لوگوں نے دس دینا کہ یارہ حضور دیزت دا مسئلہ باہر نکلو اس اس واسے ساڑھا کام میں صرف لوگوں نے پیغام دے دینا کہ اے دین دا مسئلہ نے اس ہوتے چلو اگے کوئی چلے یا نہ چلے ساڑھے پیسے کھریں پیسے کوئی ہے دنیا داری علی پیسے کوئی نہیں ساڑھے رسول اللہ دی بارگاہ اندر قبولیت پکی ہے ساڑھا کام میں تو نہیں ہے حضور نے فرما دیتا کہ تُسی ضرور پہ ضرور اچھائی تو حکم دینا ہے ضرور پہ ضرور برائی تو روکنا ہے والا تا خزنہ علا جد ظالم اور ضرور پہ ضرور ظالم ہاتھ نہ پڑھیں تو اسی الحمدللہ ایڈیوٹی کر رہے ہیں جوڑی حضور نے لائی ہون اگر کام تو آٹھا ہے کہ تُسی حضور دے دین نال کھڑے ہو ہاں کلمہ میں بھی اتنا پڑھا ہے کہ بلا حضرت نے بھی وکار عزمی صاحب نے حضرت نے بھی شاہ جی نے بھی سارے نے کلمہ اتنا ہی پڑھا ہے جتنا تُسی تے میں پڑھا ہے نہ میں وعد پڑھا ہے نہ تُسی گھٹ پڑھا ہے کلمہ ایک کوئی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس واسطے کلمہ سارے نے برابر پڑھا ہے کہ نامو سے رسالت دے پیرا سارے ہوتے برابر فرض ہے ہر ایک تے فرض ہے نماز دینج پان مرتبہ فرض ہے ہاں جی روز سال دے اندر ایک مہینہ فرض ہے حاج زندگی دے اندر ایک دفعہ فرض ہے زکاة سال بعد اوہی بندہ صاحبین صاحب ہوئے تا ایک دفعہ فرض ہے ناموس رسالت دا ایسا فرض ہے 
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਅਰਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਅਰਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਹਰੀਕ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਆਪਣੇ ਰੁਕਨੀਅਤ ਸਾਦੀ ਫਾਰਮ ਪੂਰ ਕਰੋ ਤਹਰੀਕ ਲਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕਨੀਅਤ ਸਾਦੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਆਪਣਾ ਉਥੇ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਆ ਮਸਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਜਲਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਮਸਲਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤਹਰੀਕ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਰਹੇਗਾ ਯਹੀ ਉਨ ਕਾ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗਾ ਬੜੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜਲ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜਲ ਕਰ ਅਦੋ ਮਗਰ ਹਮ ਤੋ ਰਜ਼ਾ ਦਮ ਮੇ ਜਬ ਤੱਕ ਦਮ ਮੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ ਕਾ ਸੁਣਾਤੇ ਜਾਏਗੇ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਦ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੀ ਸ